ஒரு வயதான முதியவர் கல்யாண கோலத்தில் ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேரும் அவனை அழைக்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க எனக்கு முன்னாடி லக்கேஜ் எடுத்துட்டான் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த அப்பா வந்து அவனை அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு தம்பி என்னால் தானடா உனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் அஞ்சு வருஷமாக சேடா நீ வந்து இழைச்சி துரும்பாக போயிட்டியடா கருத்து போயிட்டியடான்னு கதறாரு அப்படியே விமான நிலையமே பார்க்குது இந்த பொண்ணு போய் அவன் கையை பிடிச்சிட்டான்னே என் கல்யாணத்துக்கு தானே இந்த கஷ்டம் நல்ல வேலை நீ வந்துட்டேன் அப்படிங்குது திரும்ப போக போகிறாங்கிறது அதுக்கு தெரியாது அப்போது அந்த கட்டி அனைத்து அணைப்பில் இருந்து கொண்டு அந்த அழுகையில் இருந்து கொண்டு அவன் ஃப்ரெண்டை அப்படி திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்தான் பாரு அதில் என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இந்த தந்தையினுடைய பாசத்திற்காக இந்த தங்கையினுடைய பாசத்திற்காக அந்த வெப்ப பூமியிலே நான் எத்துணை ஆண்டுகள் வேண்டுமானாலும் வேலை செய்வதற்கு தயார் நான் ஒன்னே அவன்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க அப்பாட்ட போய் சொன்னேன் உண்மையிலே நீங்க கொடுத்து வச்சவங்க என்ன ஏன்னா அந்த அப்பாவுக்கு என்ன தெரியாது யாருன்னு அவன் பட்டுன்னு சொன்னான் பாருங்க அங்கதான் கிளைமேக்ஸ் சார் நாங்க தான் சார் கொடுத்து வச்சவங்க எங்க அப்பா இல்லை சார் ஏன் சொன்னேன் தெரியுமா என்னை பெத்து போட்டுட்டு நானும் என்னுடைய தங்கையும் இரட்டை குழந்தைகள் சார் என்னை பெத்து போட்டுட்டு எங்கள் அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க சார் எங்கள் அப்பா மறு கல்யாணமே பண்ணிக்கல சார் தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி அத்துணையும் எங்களுக்கே செலவு செய்தார் இருக்கிறத வித்து என்னை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சார் சார் இப்போ சொல்லுங்கள் சார் யார் கொடுத்து வச்சவங்கன்னு கேட்டான் நான் சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் கொடுத்து வச்சவங்க தான் தம்பி ஜெத்தா விமான நிலையத்தில் சவுதி அரேபியாவில் என்னிட்ட நீ செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்ட உன்னோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறேன்டா இந்தியாவில் இப்படி பிள்ளைங்களாம் இருக்கிறீங்களா எங்கள் வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு நான் ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன்
கல்வி ஒன்றுதான் நீ எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரனுக்கு மகனாக பிறந்தாலும் பெற்றோர்களிடமிருந்து சொத்தை பெறுவதை போல கல்வியின் மூலம் பெறுகின்ற அறிவினை எந்த கொம்பனாலும் பெற்றோர்களிடமிருந்து சொத்தாக பெறுவதை போல பெறவே முடியாது அதை நீ படித்துத்தான் பெற முடியும் அதற்காகத்தான் கல்வி உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்தது இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் இதை ஏன் சொன்ன தெரியுமா ஒரு நாள் இரண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் நான் திருச்சி மாவட்டத்தினுடைய எஸ்பியா இருக்கும் போது ஜனாதிபதி மாளிகையில் இருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு அழைத்தவர் மா மனிதர் மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்கள் அவர் என்கிட்ட கேட்டாரு உங்க மாவட்டத்தில் துறையூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கான்னு கேட்டார் இருக்கு சார் உங்க ஊர்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் நேரம் ஒரு மணி நேரம் சார் பை ரோடு டிராவலிங் டைம் சரஸ்வதின்னு ஒரு பொண்ணு மாவட்டத்திலேயே பிளஸ் டூல முதலாவது மார்க் வாங்கி இருக்கு அந்த பெண் காலேஜில் சேரணும்னு ஆசைப்படுது ஆனால் அவங்க அம்மா அப்பா ப்ளஸ் டூ முடித்த பதினாறு வயதே நிரம்பிய அந்த பெண்ணை முப்பத்தி ஏழு வயது நிரம்பிய தன்னுடைய தாய் மாமாவிற்கு இரண்டாம் தாரமாக திருமணம் செய்வதற்கு முயற்சிப்பதாக தெரிகிறது அது குழந்தை திருமணம் அந்த பொண்ணு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு விருப்பத்துக்கு மாறாக அவங்க அம்மா அப்பாவே செய்கிறாங்களே சட்டப்படி தப்பு இல்லையா அது ஏதாவது உதவி பண்ண முடியுமா பாருங்கன்ட்டு வச்சுட்டார் டிஎஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர்லாம் அங்கே வர சொல்லிட்டு ஒரு மணி நேரத்தில் நாங்கள் போன காரணத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த கல்வி எப்படி மாற்றி அமைக்கும் என்பதற்காக சொல்லுகின்றேன் நான் நேராக பார்த்த சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வு அங்கே போனால் அந்த பொண்ணு ராத்திரிலாம் அழுது அழுது முகம்லாம் கண்ணெல்லாம் செவந்து முகம் வீங்கி போயிருக்கு அவங்க அம்மா அப்பாவை கூப்பிட்டு பதினாறு வயசில் முப்பது வயசு வித்தியாசத்தில் ரெண்டாம் தரமாக கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்க அந்த பொண்ணு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கு இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னா ஐயா ஏழ்மை தான் காரணம் நீங்களே வந்துட்டீங்க அவளுக்கும் பிடிக்கல இந்த கல்யாணம் நாங்கள் நிறுத்திடுறோன்ட்டாங்க அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு நான் கேட்டேன் எவ்வளோ கவனமாக கேட்குறீங்க பாருங்கள் அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு நான் கேட்டேன் நீ என்ன படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு கேட்டேன் திருச்சியில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய பெண்கள் கல்லூரியை சொல்லி அதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சீட்டு வேணும்னு சொல்லி நான் அங்கேருந்தே அந்த பிரின்ஸ்பல்கிட்ட பேசினேன் அந்த பிரின்ஸிபல் தான் அப்போது துணைவேந்தரும் கூட அவங்ககிட்ட கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் ஒன்று கொடுங்க நான் அனுப்பிச்சுட்றேன் சார் நீங்களே பேசிட்டீங்க அனுப்பிச்சுடுங்க சார் உடனே கொடுத்துட்றேன் இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் டேட்டு சாயந்தரத்துக்குள்ளே வர சொல்லுங்கங்கிறேன் நான் அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டேன் சரிம்மா உன் விருப்பம் இல்லாத கல்யாணம் நிறுத்தியாச்சு உங்கள் அம்மா அப்பாவே நிறுத்திட்டாங்க நீ கேட்ட காலேஜில் கேட்ட என்ன குரூப் கேட்டியோ அது வாங்கி கொடுத்துட்டேன் உனக்காக அப்துல் கலாம் சார் பேசினாரே எப்படின்னு கேட்டேன் அதுவா சார் நான் தான் சார் பேசின அப்துல் கலாம் சார் தெரிஞ்சு எப்படி இருக்கும் பாருங்க எப்படிமா நீ பேசின அப்படின்னு கேட்டேன் எட்டாவது படிக்கும் போது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு எங்க டீச்சர் ரெண்டு பேர் எங்களை வந்து அழைச்சிட்டு போயிருந்தாங்க எஜுகேஷனல் டூர் அங்க இது மாதிரி எல்லாரும் சத்தம் போட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் அதனாலதான் எனக்கு இது ஞாபகமே வந்துச்சு அப்ப கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இல்லைன்னா நான் பேச மாட்டேன் என்னாரு எல்லாரும் அமைதி ஆயிட்டோம் அப்ப நீங்க ஆன மாதிரி கேள்வி கேளுங்க என்னாரு நான் எந்திரிச்சு பெண்களினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியமான தேவை என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டாரு ஒரு யாரெல்லாம் கேள்வி கேட்டப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கார்டு கொடுத்தாரு அந்த கார்டுல அவருடைய இமெயில் ஐடியும் அந்த சென்டர்ல மட்டும் டிஸ்டர்ப் ஆக பாருங்க எடுத்த <laughs> நான் பேசுறேன்னு அப்துல் கலாம் சாரே பேசினாரு நான் தான் சார் பேசினேன் அப்படின்னு இதோட முடிஞ்சிருந்தா உங்ககிட்ட நான் இப்ப சொல்ல மாட்டேன் ஆறு வருடம் கழித்து அமெரிக்காவிலே நடந்த அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை கூட்டத்திலே சிறப்பு விருந்தினராக இப்ப பேசுற மாதிரி பேசுறதுக்கு நான் போயிருந்தேன் நான் போய் பேசி முடிச்சுட்டு கீழே வந்து உட்கார்ந்தேன் 
அட்லாண்டாவில் நடந்துச்சது ஒரு பொண்ணு மேடைக்கு போய் ரெண்டு நிமிஷம் பேசணும்னு சொல்லி இதை மாதிரி அமர்ந்திருக்கின்ற நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள்ட கேட்குது அவங்க அதெல்லாம் தர முடியாது ஐயெல்லாம் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணு ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி கேட்குறத நான் கீழே இருந்து பார்த்தோன்னா ஏதோ சொல்லணும்னு சொல்லுது பர்மிஷன் கொடுங்களா ரெண்டு நிமிஷம் தானே பேசிட்டு போட்டுமே என்ன அந்த பொண்ணு மேடைக்கு வந்து அவங்க அம்மா அப்பா இருக்காங்க ரெண்டு பேர் கிராமத்திலேருந்து வந்தவங்க அமெரிக்காவில் இருக்காங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டுச்சு நான் டெக்ஸாஸில் வேலை பார்க்குறேன் சார் எல்லாருக்கும் சொல்லுது என்னுடைய சம்பளம் ஒரு மாதத்திற்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் என்னுடைய கணவர் என்னை விட குறைவாக சம்பாதிக்கின்றார் நான் இதெல்லாம் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன் தெரியுமா இவங்க தான் எங்க அம்மா அப்பா என்னை நீங்கள் மறந்திருக்கலாம் ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களையும் உங்களையும் என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது நான் தான் துறையூர் சரஸ்வதி என்று கூறிய ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் உலக நீதி ஒரு நாள் கூட படிக்காம இருக்காத இளமையில் கல் ஆத்திச்சூடி கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில நாளடியார் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே பிச்சை எடுத்தாவது படிடாங்கிறாங்க இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்களே கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் இந்தியாவிலே இன்றைக்கும் கல்லூரியில் காலெடுத்து வைக்க முடியாமல் பள்ளிக்கூடத்திலே நல்ல பள்ளிக்கூடத்திலே அரசு பள்ளிக்கூடத்திலே கூட படிக்க முடியாத இளைஞர்கள் கோடிக்கணக்கானவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இங்கே வந்து உட்கார்ந்து என்னை போன்றவர்களுடைய உரையை நீங்கள் கேட்பதற்கு காரணம் உங்களுடைய அறிவோ உங்களுடைய அழகோ உங்களுடைய திறமையோ அதுவெல்லாம் இரண்டாம் பட்சம் மூல முது காரணம் என்ன தெரியுமா முதல் காரணம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு எப்பயாவது யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா வயலிலும் வரப்பிலும் வெயிலிலும் மழையிலும் பணியிலும் குளிரிலும் அலுவலகத்திலும் வீட்டிலும் முதுகலும் பொடிய பாடுபடுகின்ற அப்பாவையும் முழு வயிறு காணாமல் உன்னை வளர்க்கின்ற அம்மாவையும் நீங்கள் பெற்றிருக்கின்ற காரணத்தினால் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பதை தயவு செய்து மனதிலே இந்த அரங்கத்திலே மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுது ஏன் இதை சொல்றேன் தெரியுமா நான் உலகத்துல போய் எல்லா மாணவர்கள்ட்டையும் பேசினதுல நான் தெரிஞ்சுகிட்ட உண்மை தனக்காக சமைக்காத அம்மாவும் தனக்காக சொத்து சேர்க்காத அப்பாவும் உலகத்திலே இந்தியாவை தவிர எந்த நாட்டிலும் இல்லை என்பதை மனதிலே பதிவு வைத்துக் கொள்ள தான் அடையாத உயரத்தை தன் பிள்ளை அடைய வேண்டும் தான் படிக்காத படிப்பை தன் பிள்ளை பெற வேண்டும் அறுந்து போன செருப்ப காலில் போட்டுட்டு உனக்கு ஷூ வாங்கி கொடுத்து யூனிஃபார்ம் வாங்கி கொடுத்து தனக்கு வந்த அரக்கை சட்டையை போட்டுக்கிட்டு நைந்து போன நாலு முளை வேஷ்டியை கட்டிக்கிட்டு உனக்கு ஃபுல்லாக டைலேருந்து யூனிஃபார்ம்லேருந்து ஷூலேருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்து உன்னை எவ்வளோ நம்பியிருக்காங்க தெரியுமா இந்த பேர் முன்னாடி என் பையன் போகிறான் அந்த பொண்ணு படிக்குது பார் இவங்க மட்டும் படிச்சுட்டா என் வாழ்க்கையில் நான் பிறந்த பையனே அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற அம்மா அப்பா தான் இந்த கடலூரை சுற்றி இருக்காங்க உலகத்திலேயே துயரமான கண்ணீர் தாயினுடைய கண்ணீர் தந்தையினுடைய கண்ணீர் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீ ஒழுங்கா படிக்கலன்னா உடல் உழைப்பை மட்டுமே நம்பி மாடாய் உழைத்து ஓடாய் தேய்ந்து போகின்ற கோடிக்கணக்கான நபர்களில் நீனும் ஒருவனாகி விடுவாய் இதே மாதிரி சட்டை போட்டுட்டு ஃபேனு கீழே உட்காந்து வேலை பார்க்கணும்னா ஒழுங்கா மரியாதையா படிச்சா மட்டும்தான் முடியும் நல்லா தெரிஞ்சுக்க இதை ஏன் சொல்றேன்னு தெரியுமா பணக்காரர்களுடைய மாளிகையிலே படிக்கின்ற அல்லது பிறக்கின்ற பிள்ளைகள் படிக்கின்றார்களோ இல்லையோ நம்மை போன்ற நானும் உங்களை மாதிரி ஏழை குடும்பத்திலேருந்து வந்தவன் இப்போ கோட்டு சீட்லாம் போட்டுட்டு பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க சொல்கிறேன் நீயும் நானும் படிக்கணும் ஏன் தெரியுமா பணக்காரர்களுடைய மாளிகையிலே பிள்ளைகள் பிறக்கும் போதே அவர்களுடைய கால்களை கூட தாங்குவதற்கு தோள்கள் காத்திருக்கின்றன நம்மை போன்ற ஏழை குடும்பத்திலே பிறக்கின்ற பிள்ளைகளினுடைய தோள்களுக்கோ சுமைகள் காத்திருக்கின்றன பணக்கார வீட்டிலே பிள்ளைகள் பிறக்கும் போதே வளர்ந்தே பிறக்கிறார்கள் நம்மை போன்ற ஏழை குடும்பத்திலே பிள்ளைகள் பிறந்துதான் வளர்கிறார்கள் நம்ம ஏன் படிக்கணும் நம்மளுடைய பெருமை என்ன தெரியுமா வளர்ந்தே மாளிகையிலே பிறப்பது வாரிசுரிமை பிறந்து குடிசையிலே வளர்வதே பிறப்பின் பெருமை அதை உங்களால் மட்டும்தான் நிரூபிக்க முடியும்
அதுக்காக தான் படிக்கணும் அரியாசனத்தில் இருப்பவர்களிடம் சரியாசனம் தருவது கல்வி இங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க இவங்க எல்லாம் பெரிய கோடீஸ்வரர்களா இப்ப என்னை வந்து கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறீங்க நான் என்ன பெரிய கோடீஸ்வரனா நானும் கலெக்டர் ஒரு மாவட்டத்தை ஆட்சி செய்தோம் நாங்க என்ன பணத்தை வச்சுக்கிட்டு ஆட்சி செய்தோம் உங்களை மாதிரி எங்க அப்பா வெறும் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்த என்னுடைய தந்தை என்ற சொல்லுவாங்க தம்பி நீ மட்டும் படிச்சுட்டேன்னா உலகத்துல நீ எந்த மூளைக்கு போனாலும் உன்னிட்ட இருந்து எது போனாலும் இந்த கல்வி மட்டும் போகாதுன்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தாங்க அப்பா அம்மா உங்க அம்மா அப்பா சொல்ற மாதிரி இதை ஏன் இப்ப சொல்றேன் தெரியுமா நல்லா கேட்டுக்குங்க இப்ப என்ன அறிமுகப்படுத்தினாங்கல்ல காக்கி உடை அணிந்த பதக்கங்களை பெற்ற மிகப்பெரிய காவல்துறை உயர் அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லி பிரின்ஸ் பாக்கியராஜ் சொன்னாரு உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நான் உயிராக நேசித்து உடுத்தி இருந்த காக்கி உடை பணி நிறைவுக்கு பிறகு என்னிடத்திலே இல்லை நான் வாங்கிய பதக்கங்கள் என்னுடைய மார்பகங்களை அலங்கரிக்கவில்லை என் தந்தை சொன்னதைப் போல நான் படித்த கல்வி மட்டும் என்னிடத்திலேயே இருக்கின்ற காரணத்தினால் உலகம் முழுவதும் சென்று உரையாற்றுகின்றேன் இதுக்காக தான் படிக்கணும் நீ என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிவிடுவாய் சொல்றது விவேகானந்தர் நீ என்ன ஆகணும் கலெக்டர் ஆகணுமா எஸ்பி ஆகணுமா டாக்டர் ஆகணுமா ஐஐடியில் படிக்கணுமா சயின்டிஸ்ட் ஆகணுமா பெரிய ப்ரொஃபஸர் ஆகணுமா பெரிய ஆடிட்டர் ஆகணுமா எது வேணாலும் நீ நினைக்கிறது நினைச்சபடி நடக்கும் நீ என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறியோ அது ஆயிடுவேன் நீ சாதாரணமாக சொல்லலை நான் பின்னாடி சொல்லும் போது தான் உங்களுக்கு அது உண்மைன்னு புரியும் சொல்றது விவேகானந்தர் எவ் இவ்வளவு வாய்ப்பு இந்த டாக்டருக்கு இருக்கு கல்பனா குமாரி அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு அதனுடைய மதிப்பெண்கள் எழுநூற்று இருபதுக்கு அறுநூற்று தொண்ணூத்தி ஏழு மார்க் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவிலே முதலாவதாக வந்த அந்த பெண் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநருடைய மகள் அந்த தந்தை ஒரு பல்பு வீட்டில் என் பிள்ளை படிக்கணுங்கிறதுக்காக குளிரிலும் பணியிலும் உள்ள போன என் பிள்ளையினுடைய படிப்பு கெட்டு போகணும் ஆட்டோலேயே முடக்கிக்கிட்டு படுத்து கிடப்பேன் சாருங்கிறார் பெரிய கோடீஸ்வர குடும்பத்திலேருந்து வர்றவங்க தான் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு வர்றாங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க கவனமாக கேட்குறீங்க அடுத்தது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்று சொல்கிறேன் எல்லாரும் என்ஜினியர் படிக்கணும்னா இங்கே உள்ள காலேஜில் சேரணும் இப்போது இந்த ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அவங்க ஆன்லைன் கோர்ஸஸும் வச்சுருக்கிறாங்க உங்களுக்காக இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்து பேச வைக்கிறாங்க அந்த கல்லூரியில் சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சேரலான்னு இப்போ பேசினார் அவர் நீங்கள் கவனிச்சுட்டு இருந்தீங்க பிரின்ஸ் பாக்கியராஜ் அங்கே என்னென்ன வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குன்னு இது போன்ற கல்லூரிகளை தவிர நல்லா கேட்டுக்குங்க ஐஐடின்னு இருக்கு அந்த ஐஐடி என்ன தெரியுமா இண்டியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தயவுசெய்து பெற்றோர்கள் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அறிவு சார்ந்த பிள்ளைகளாக நான் நிறைய பேரை பார்க்கின்றேன் அதனால் இந்த தகவலை சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் இது மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய தகவல் எல்லாருக்கும் இது தெரியாது இவ்வளவு துல்லியமா சொல்ல முடியாது இந்தியாவில் இருபத்தி மூன்று ஐஐடி இருக்கு இந்த இருபத்தி மூணு ஐஐடியில் பதினாறாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு சீட் இருக்கு இந்தியாவில் முப்பத்தி ரெண்டு என்ஐடி இருக்கு இந்த முப்பத்தி ரெண்டு என்ஐடியில் இருபத்தி மூணாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சீட் இருக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் சீட் வச்சுங்க ட்ரிபிள் ஐடின்னு இருக்கு பாக்யராஜ் சொல்லும் போது சொன்னார் பத்தாயிரம் பதினைந்தாயிரம்னாரு நான் முழு கணக்கையுமே உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இந்த ட்ரிபிள் ஐடியில் மட்டும் இந்தியா முழுமைக்கு இருபத்தொம்பது காலேஜ் இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஐஐடியில் வந்து மொத்த இருபத்தி மூணு இருக்கு என்ஐடியில் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரிபிள் ஐடியில் இருபத்தொம்பது காலேஜ் இருக்கு நேஷ்னல் ஃபண்டட் இன்ஸ்டியூஷன் இருபத்தாறு காலேஜ் இருக்கு எல்லாம் சேர்த்தா நூற்றி பத்து காலேஜ் வரும் இந்த நூற்றி பத்து காலேஜில் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ரெண்டு சீட் இருக்குது எதுக்கு உங்ககிட்ட சொன்ன தெரியுமா இதில் படிக்கிறவன் உங்களை மாதிரி நம்மால் முடியாது என்று நாம் நினைப்பதையெல்லாம் இந்த உலகத்தில் யாரோ ஒருவர் ஏதோ ஒரு மூலையில் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் அது என்ன தெரியுமா இந்த ஐஐடியில் படித்தா முன்னூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் வாங்குறான் சென்ற வருடம் அகர்வால் மில்துன் அகர்வால் அப்படிங்கிற பையன் ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவன் எத்தனை மார்க் வாங்கினான் தெரியுமா 
இந்தியாவில் உலகமே வேந்து போச்சு ஏன்னா இந்த ஜேஇ அட்வான்ஸுங்கிறது இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி எ டஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இன் குளோபல் லெவல் உலகத்திலே டஃபான எக்ஸாமினேஷன் அதில் முந்நூற்று அறுபது மார்க்குக்கு முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மார்க் வாங்கி அவர் சொன்னார் பெர்சன் டைல் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் வாங்கி இவனுக்கெல்லாம் ஒரு பாராட்டு விழா வச்சாங்க சமீபத்தில் இந்த பாராட்டு விழாவுக்கு பரவாயில்ல மார்க் நிறையா வாங்கணும்னு கைதுட்டுறீங்க பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் இதை இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா இனிமே தான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமே இந்த மூன்று பேரையும் அந்த கல்பனா குமாரி என்ற பெண்ணையும் இன்னொரு பொண்ணை ஸ்துதி கந்த்வாலான்னு அது மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி குரூப் எடுத்து எய்ம்ஸ்லேயும் வேலை கிடைக்குது சீட்டு கிடைக்குது ஐஐடிலையும் சீட்டு கிடைக்குது நீ எங்கம்மா போக போகிற அப்படின்னு கேட்டால் நான் எம்ஐடியில் அமெரிக்காவில் படிக்க போகிறாங்குது செலவு நிறையா வேணால் எல்லா பணமும் அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க சார் இப்போது இந்த இடத்துல மிக கவனமாக நீங்கள் கேட்க வேண்டியது இது அத்துணை பேருக்கும் பாராட்டு விழா வச்சு ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி என்னையும் பேசுறதுக்கு கூப்பிடுறாங்க சம்பவம் நடந்த இடம் பாராட்டு விழா நடந்த இடம் ஜெய்ப்பூர் நான் கேட்டேன் அந்த பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு உங்களை மாதிரி உள்ளவங்கள்ட்ட சொல்லணும் உங்கள் மேலே உள்ள ஆர்வத்தில் எப்படா இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு வர்ற தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு வர்றதுக்கே எங்கள் பிள்ளைங்களால் முடியலையே அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா மூணு பேரையும் தனித்தனியாக கேட்டோம் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் தனித்தனியாக கேட்டோம் குறிச்சி எழுதி நான் எழுதின பேப்பர் வச்சுருக்கேன் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா சார் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து நாலு வருஷம் ஆச்சு சார் நான் செல்ஃபோனை தொட்டு அடுத்தது என்ன சொன்ன தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் பிள்ளைகளும் தயவு செய்து கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரம் படித்தேன் சார் இந்த வருஷம் பிளஸ் டூ படிக்கும் போது மட்டும் முப்பத்தி ஏழு பரீட்சை எழுதியிருக்கேன் சார் அது மட்டும் இல்லை எங்கள் அப்பா எனக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கி தர்றேன்னு சொன்னார் சார் நான் வேண்டான்ட்டேன் ஏன்னா என்னோட உட்காந்துருக்கான் பாருங்கள் முதல் வரிசையில் ஆறு பேர் உட்காந்துருக்கான் அவன் ஆறு பேர் ஐஐடியில் சேர்ந்துட்டான் யாருமே செல்ஃபோன் வச்சுக்கலப்பா நான் வச்சா அவங்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கும் நான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் அந்த வாத்தியார் வந்திருக்காரு பாராட்டு விழாவுக்கு அந்த சீஃப் கிஷோர்னு பேர் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் நான் எப்படிங்க இது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு சார் ஃபஸ்ட்டு ஐம்பது ரேங்க்கில் வருவான்னு நினச்சேன் சார் இவன் ஃபஸ்ட் ரேங்காக வந்துட்டான் சார் இங்கே அப்போது மாணவ செல்வங்களே இந்த செல்ஃபோனை தொடாமல் ஒரு நாளைக்கு இந்த பத்தாவது பதினோராவது பன்னெண்டாவது படிக்கும் போதாவது ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் செல்ஃபோனை நோண்டிட்டு இல்லாமல் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இன்னும் நான் சொன்ன பற்றியா இவன் எல்லாம் எங்கே சேர்ந்துருக்கான் தெரியுமா இந்த இருபத்தி மூணு ஐஐடியில் இல்லை அதில் மொதல் ஏழு ஐஐடி இருக்குது ஒரு ஐஐடி தமிழ்நாட்டில் இருக்குது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த ஏழு ஐஐடி எது தெரியுமா கரக்பூர் வெஸ்ட் பெங்கால் அடுத்தது பாம்பே மகாராஷ்ட்ரா அடுத்தது சென்னை தமிழ்நாடு டெல்லி டெல்லிலே இருக்கு கான்பூர் உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கு கவுஹாத்தி அஸ்ஸாமில் இருக்கு கூர்கி உத்தரகாண்டில் இருக்கு இந்த ஏழு ஐஐடியில் சேர்றதுக்கு போட்டி உங்களை மாதிரி பிள்ளைங்கள்ட்ட ஏன் தெரியுமா நல்லா கேட்டுக்க படித்து முடித்து வெளியில் வந்தால் ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டரை கோடி ரூபாய் சம்பளம் இரண்டரை கோடி ஒரு மாதத்திற்கு இருபது லட்சம் கொடுப்பதற்கு வாசலிலே உங்களை அழைத்து கொண்டு செல்வதற்கு அமேசான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சாம்சங் கூகுள் எல்லா சீவும் வாசல் அனுப்பான் எந்த நாட்டில் போகலாம் எத்தனை கோடி ரூபா சம்பாதிக்கலாம் என்ன கம்பெனியில் வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நீ முடிவு பண்ணலாம் நீ இப்போ எல்லாம் மனசில் என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியுது நான்லாம் அதெல்லாம் செய்ய முடியுமா சார் இதே மாதிரி நினைத்தவர்கள் தான் அந்த நாலு பேரும் நம்மளால முடியும்னு நினைச்சு இது மாதிரி ஆகணும்னு நினைச்சு ஆயிருக்கான் உன்னால் முடியுமா முடியாதா என்பதை நீனே முடிவு செய்து கொள் இது முடியும் முடிய வைக்கணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல பெற்றோர்கள் சிலர் உட்கார்ந்துருக்கிறீர்கள் பிள்ளைகளுக்கு அறிவுரை சொன்ன உடனே பெற்றோர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் பெற்றோர்களுக்கும் அறிவுரை சொன்ன உடனே பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம் நீங்க ஏன் படிக்கணும்னா உங்க அம்மா அப்பாவை பத்தி நீ முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா உண்மையிலே பாதி பேர் படிச்சிருவார் தாயிலிருந்து தான் தலைமுறை தொடங்குகிறது ஒவ்வொரு தாயும் ஒரு வரலாறு தலைமுறை மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவள் இந்த உலகத்தில் தாய் மட்டுமே மாதா வயரறிய வாழா ஒரு நாளும் என்கிறார் வாரியார் மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் என்கிறது உலக நீதி 
அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்கிறது கொன்றை வேந்தர் யார் இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நீ பிரவேசித்திருக்கவே முடியாதோ யாரை இழந்து விட்டால் நீ திரும்ப பெற முடியாதோ அவளுடைய பெயர் தானடா தாய் என்று சொல்லுபவர் விவேகானந்தர் பாரு கிராமத்து பிள்ளைங்களுக்கு அம்மா அப்பா மேல எவ்வளவு பாசம் இருக்குங்கிறத கேட்கும் போது எனக்கே நெகிழ்ச்சியா இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா நபிகள் நாயகம் சொல்றாரு பத்து மாதம் உன்னை சுமந்து பலவீனத்திலும் பலவீனமாக இருக்கும் போது கூட உனக்கு வேண்டியதை உண்டு தனக்கு வேண்டியதை வெறுத்து நீ பிறப்பதற்கு முன்பே உனக்காக இறைவனிடம் வேண்டிய ஒரே ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்தில் உண்டென்றால் அது உன்னை பெற்றெடுத்த தாய் மட்டுமே நீங்கள் சூடிடும் மணிகள் அவர்கள் வேர்வையின் துளிகள் தாயை போற்றி வீழ்ந்தவனும் இல்லை தாயை தூற்றி வாழ்ந்தவனும் இல்லை ஏன் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன் தெரியுமா வீட்டிலே சோறு சூடாக இருந்தால் அப்பா சாப்பிடுவார் சோறு நன்றாக இருந்தால் நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிடுவீர்கள் ஆனால் சோறு மிச்சம் இருந்தால் மட்டுமே உன்னை பெற்ற அம்மா சாப்பிடுவாள் மறக்க முடியுமா உன்னால வெளியிலே போய்விட்டு வீட்டிற்கு வருகின்ற பிள்ளை மலையிலே நனைந்து வந்தால் அப்பா கொடை எடுத்துட்டு போயிருக்கூடாதான்னு கேட்பாரு அண்ணன் ஓரமா ஒதுங்கி இருந்து மழை விட்டோன்னா வரக்கூடாதான்னு கேட்பான் தாய் என்ன செய்வாள் தெரியுமா தன் பிள்ளையினுடைய நனைந்த தலையை தன் முந்தானையால் துவட்டி இந்த பாலாய் போன மழை என் பிள்ளை வெளியிலே போகும்போதா பேய வேண்டும் என்று மழையே திட்டுவார் அவள்தான் தாய் இப்படிப்பட்ட தாயினுடைய ஒரே ஆசை நீங்கள் எல்லோரும் படித்து நன்றாக வர வேண்டும் என்பதுதான் அதற்காகவாவது தயவு செய்து படியுங்க நீங்கள் படிக்கவில்லை என்றால் உன் தாயினுடைய கண்ணி நிறைய பேர் கண்ணை தொடைக்கிறேன் நான் பார்க்குறேன் எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் நான் நின்றுட்டு பேசுகிறதுனால தெரியுது எனக்கு எவ்வளவு நல்ல பிள்ளைகள் என்பதை நான் மனமார உணர்கின்றேன் சமீபத்தில் சவுதி அரேபியாவுக்கு போயிட்டு நான் திரும்பி வந்தேன் ஜெத்தா விமான நிலையத்தில் நான் உட்காந்துருக்கேன் இந்த ஊர் கடலூருங்கிறதுனால இதை நான் சொல்கிறேன் கடலூரில் இருந்து என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு சவுதி அரேபியாவில் வேலை பார்க்குற மூணு பையன் ஒருத்த அவனை ஏற்றி விட வந்திருக்கான் ரெண்டு பேர் இந்தியாவுக்கு வர்றான் ஏர்போர்ட்டில் நான் உட்காந்துருக்கிறத பார்த்தோன்னா அங்கேருந்து வந்து சார் ஒரே ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கணும் சார் நீங்கள் தானே சார் கலியமூர்த்தினா ஆமாடா அண்ணா எடுத்துக்கடாண்ணா எடுத்துக்கிட்டான் எனக்கு முன்னாடி உட்காந்தான் ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கான் நல்லா கவனி உங்கள் ஊர் பையன் சவுதி அரேபியா எப்படி தெரியுமா இருக்கும் இந்த மாதிரி மத்தியான நேரத்தில் தார் வந்து ரோட்டில் உருகி ஓடும் பச்சை மரம் பற்றி எரியும் புழுதி புயல் வீசம் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக அங்கே போய் அந்த கஷ்டத்தை பொறுத்துக்கிட்டு என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஆல்குழாய் கிணறு போட்டு பெட்ரோல் எடுக்கிற இடத்துல வேலை பார்க்குறான் அவன் சொல்கிறான் ஒருத்தன் இன்னொருத்தண்டா கேட்குறான் என்னடா மாப்பிள்ள அவன் தங்கச்சி கல்யாணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போல் இருக்கா அப்படிங்கிறான் அதுக்கு தாண்டா அஞ்சு வருஷமாக இப்போ இந்த பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பத்திரிக்கைன்னு அங்கேயே எழுதி அவனுக்கு ஒன்று கொடுக்குறான் நான் பின்னாடி உட்காந்து இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவன் கேட்குறான் இனிமே நீ வரமாட்டடா தப்புச்சடா இந்த வெயில்ல இருந்து இந்த சூட்டில் இருந்து இந்த அனல்ல இருந்து இந்த நெருப்புல இருந்துங்கிறான் இல்லடா நான் திரும்பி வருவேங்கிறான் ஏன்டா திரும்பி வர்ற அப்படின்னு கேட்குறான் இல்லடா கல்யாணத்தப்ப தங்கச்சி வீட்டுக்கு எந்த வீட்டுக்கு போகுதோ அந்த பொண்ணு அந்த மாப்பிள்ள வீட்டில் இன்னும் ஒரு பத்து பவுன் நகை ஒரு செயின் போடணும்னு கேட்டுட்டாங்க நான் சேக்கு கிட்ட ரெண்டு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கேன் சேக்கு இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் என்னை வேலை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறான் ஏன்டா இப்படி திரும்ப வரப்போறேங்கிறான் அவன் ஒன்றுமே சொல்ல இந்த பாருற செயின் அந்த செயின் எடுத்து காமிக்கிறான் தங்கச்சிக்கு வாங்கின செயினை அவங்க அப்பாவுக்கு வாங்கின ட்ரெஸ் எடுத்து காமிக்கிறான் காரணத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன் அம்மாவுக்கு பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை இவன் கேட்குறான் உனக்கு என்னடா வாங்கினேன்னு கேட்குறான் அவன் சொல்கிறான் டேய் மாப்பிள்ள கல்யாணமே நம்ம கல்யாணம்டா ஏன் தங்கச்சி கல்யாணம்டா இங்கே தான் வந்து நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம் நமக்கு தெரியும்ல இங்கே காஸ்ட்லியாக இருக்கும்டா நம்ம ஊருக்கு போய் ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு சட்டை எடுத்துக்கிட்டா நம்ம கல்யாணம்டா வேண்டாண்டாங்க வியந்து போய்விட்டேன் அது மட்டும் இல்லை இப்படி பேசுனதை கேட்டுட்டு இருந்து பக்கத்தில் பின்னால் நான் தட்டி அவனை இப்படின்னு கையை காமிச்சேன் அதுக்குள்ளே அழைப்பு வந்துருச்சு விமானத்துக்குள்ளே போயிட்டான் உள்ள பேசணும்னு நினச்சேன் நான் அந்த பையன்ட பிஸ்னஸ் கிளாஸ் எக்கானமி கிளாஸ் நான் வேற இடத்துல உட்காந்துட்டேன் பேச முடியல இங்கே வந்து இந்தியாவில் இறங்கணும் 
சென்னை விமான நிலையத்தில் ஒரு வயதான முதியவர் கல்யாண கோலத்தில் ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேரும் அவனை அழைக்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க எனக்கு முன்னாடி லக்கேஜை எடுத்துட்டான் லக்கேஜை எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த அப்பா வந்து அவனை அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு தம்பி என்னால் தானடா உனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் அஞ்சு வருஷமாச்சேடா நீ வந்து இழைச்சி துரும்ப போயிட்டியடா கருத்து போயிட்டியடான்னு கதறாரு அப்படியே விமான நிலையமே பார்க்குது இந்த பொண்ணு போய் அவன் கையை பிடிச்சிட்டானே என் கல்யாணத்துக்கு தானே இந்த கஷ்டம் நல்ல வேலை நீ வந்துட்டேன்னே அப்படிங்குது திரும்ப போக போகிறாங்கிறது அதுக்கு தெரியாது அப்போது அந்த கட்டி அனைத்த அணைப்பிலே இருந்து கொண்டு அந்த அழுகையிலே இருந்து கொண்டு அவன் ஃப்ரெண்டை அப்படி திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்தான் பாரு அதில் என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இந்த தந்தையினுடைய பாசத்திற்காக இந்த தங்கையினுடைய பாசத்திற்காக அந்த வெப்ப பூமியிலே நான் எத்துணை ஆண்டுகள் வேண்டுமானாலும் வேலை செய்வதற்கு தயார் நான் ஒன்னே அவன்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க அப்பாட்ட போய் சொன்னேன் உண்மையிலேயே நீங்கள் கொடுத்து வச்சவங்க என்ன ஏன்னா அந்த அப்பாவுக்கு என்ன தெரியாது யாருன்னு அவன் பட்டுன்னு சொன்னான் பாருங்க அங்கே தான் கிளைமேக்ஸு சார் நாங்கள் தான் சார் கொடுத்து வச்சவங்க எங்கள் அப்பா இல்லை சார் ஏன் சொன்னேன் தெரியுமா என்னை பெத்து போட்டுட்டு நான் என்னுடைய தங்கையும் இரட்டை குழந்தைகள் சார் என்னை பெத்து போட்டுட்டு எங்கள் அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க சார் எங்கள் அப்பா மறு கல்யாணமே பண்ணிக்கல சார் தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி அத்துணையும் எங்களுக்கே செலவு செய்தார் இருக்கிறத வித்து என்னை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சார் சார் இப்போ சொல்லுங்க சார் யார் கொடுத்து வச்சவங்கன்னு கேட்டான் நான் சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் கொடுத்து வச்சவங்க தான் தம்பி ஜெத்தா விமான நிலையத்தில் சவுதி அரேபியாவில் என்னுகிட்ட நீ செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்ட உன்னோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறேன்டா இந்தியாவில் இப்படி பிள்ளைங்களாம் இருக்கிறீங்களா எங்கள் வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு நான் ஒரு புகைப்படம் எடுத்து கொண்டு வந்தேன் இதுதான் இந்த கடலூர் மண்ணினுடைய பெருமை இந்த பிள்ளைகளினுடைய பெருமை இது ஒரு வளமான நிலம் என்பதை நான் உணர்கிறேன் வளமான நிலத்திலே விழுகின்ற விதைகள் ஆலமரமாக வளரும் என்பதில் எனக்கு சிறிதும் ஐயமில்லை